Assalamualaikum Video ini adalah video example 5 Lampu 5 berbunyi Figure 3.6 shows an object A Of mass 200 gram Colliding head on collision with object B Of mass 100 gram So object A dan object B initially Object B bergerak With velocity UB Dan mass dia adalah MB ke kanan. Manakala objek A is moving to the left with velocity UA ke ke kiri. So mass dia MA. So mass dia dah beritahu. Ini MB. Eh, ini M, M, MA. Dan 100 gram pula adalah MB. After the collision, B move at speed 2 meter per second to the left. Ah, so before diagram ni dah kita lukis kan. Actually dia dah bagi dah before diagram. After diagram dia kata object B is moving 2 meter per second to the left. Dia bagi pula VB. To the left. So mass dia masih lagi M. MB. And then dia kata kat itu. Determine the velocity of the object A after the collision. So actually ini adalah soalan ni ada dua part. Part yang pertama dia suruh determine object A. So object A mana arah VA? Ha, berapa berapa dan mana arah VA? Kita tak tahu. Ha, so objek A kita tak tahu. Yang kita cuma tahu objek objek B sahaja. So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita tak ada before and after diagram. Untuk part yang pertama A Uh, untuk cari velocity VA, kita akan apply equation ataupun principle of conservation of momentum. The total initial momentum is equal to the total of final momentum in an isolated system. Now, from this diagram, we can come up with equation. Initially, we have MA UA plus MB UB. And then, after diagram, kita ada is equals to MA VA plus MB VB. Now, from this equation, uh, mungkin pelajar boleh pause the video untuk tengok macam mana pelajar semua uh, substitute quantity yang dia dah bagi uh, dalam equation ini. Okay, dan uh, boleh sambung balik video ni untuk tengok solution dia. Okay, mari kita substitute uh, value. Mass A sudah bagi 200 gram. Saya suka untuk convert dia dalam uh, kilogram dalam kes ini. Walau, baga walau bagaimanapun, kalau kita tak convertkan pun sebenarnya tak apa dalam kes conservation. Sebab unit dia boleh cancel. Tetapi saya nak membiasakan kita gunakan SI unit untuk uh, level yang awal-awal ni lah. Okay. So, MA is equal to 0.2 kilogram or 200 gram times UA is given uh, 6 meter per second. Now, berhati-hati. Walaupun 6 meter per second, kita dapati bahawa UA is moving to the left. So, we are going to substitute negative 6 meter per second. Plus MB 0.1 or 100 gram 0.1 kilogram Times UB Bagi UB pula Dia bergerak ke Ke kanan Dan ini dah dibagi UB 3 meter per second So uh, 3 Positive 3 Is equals to MA Masih lagi 0.2 VA is unknown ha, Yang ini yang kita nak cari VA Dan juga Plus MB masih lagi 0.1 times VB given that VB is 2 meter per second to the left. So, ne negative. So, kita pun substitute negative 2. Now, we can solve this equation to find VA. And we have VA is equals to negative 3.5 meter per second. Sebelum kita kira, kita tak tahu pergerakan VA ke mana. Sekarang setelah kita kira, kita tahu bahawa VA bergerak 
ke kiri kerana dia ada ne negatif. So sebenarnya bola A juga bergerak ke ke kiri VA, bukannya ke ke kanan. So itu adalah part yang pertama dalam soalan 5. So uh, untuk soalan yang seterusnya, part yang seterusnya kita tengok soalan Is the collision elastic or inelastic? Dalam video yang sebelum ini, saya dah membezakan antara collision elastic dan juga inelastic. So, bagaimana caranya untuk kita tentukan sama ada collision ini elastic ataupun tidak? Hanya dengan cara untuk kita cek adakah kinetic energy initial sama dengan kinetic energy final ataupun tidak sama dengan kinetic energy final. So, kita kena cari kinetic energy initial dan kena cari kinetic energy kinetic energy final. So, K... K initial dia berapa? Dan K final dia berapa? So, untuk kira kinetic energy initial ataupun total kinetic energy initial ianya sama dengan kinetic energy initial bagi objek A plus kinetic energy initial bagi objek B. So, rumus kinetic energy is half M A U A plus half M B U B Square Ok sorry saya terlupa uh, Letak square pada equation Kinetic energy So kita pun boleh substitute Half M A 0.2 U A Walaupun U A Objek A bergerak ke kiri Ok Tetapi bila kita cerita tentang energy Energy adalah skala quantity Skala kuantiti tak ada direction. So, bila tak ada direction, maka kita tak payah ambil kira negatif 6. Sebaliknya, kita terus saja letak 6 square plus half times 0.1 that is mass B times 3 square. So, the total kinetic energy initial uh, before the collision is 4.05 joule. So, itu kinetic energy initial ataupun kinetic energy before collision. Kita nak juga check apa dia total kinetic energy after the collision. So, kinetic energy after the collision is kinetic energy final A plus the final kinetic energy bagi bagi B. So, that is half MAVA square plus half MVVB square. Okay, we can substitute all the value half times the mass A is 0.2 kilogram times 3.5 is the value that we get from the first uh, calculation. The velocity for object A after the collision square plus half time mass of object B is 0.1 times the velocity after the collision is square. We ignore the negative sign because Again, kinetic energy is skala, skala quantity. And we'll find the sum of final kinetic energy is 1.425 Joule. So, after kita dapat kinetic energy final dan initial, therefore, we need to conclude that the sum of kinetic energy initial is not equals to the sum of final kinetic energy. Therefore, this is in elastic collision. Okay. So, that's all for example. Example 5. Thank you.